అతిథులందరికీ కూడా నమస్కారం దాసరి నారాయణ రావు గారితో అనుబంధం ఉన్న ప్రతి ఒక్కరు ఇక్కడే ఉన్నారు స్టేజ్ మీ దగ్గర ఉన్నారు కానీ ఆయనతో చిన్నప్పుడు ఆయన మనుషులంతా ఒకటే సినిమా విడుదల సందర్భంగా ఆంధ్రప్రదేశ్లో తొలిసారిగా ఒక దర్శకుడికి అభిమాన సంఘం నేను పాల్గొల్లో పెట్టాను పెట్టినప్పుడు అందరూ నవ్వారు హీరోకి అభిమాన సంఘం ఉంటుంది హీరోయిన్కి అభిమాన సంఘం ఉంటుంది దర్శకుడి అభిమాన సంఘం ఏంటని కానీ మా పాల్కొల వాసి మా దాసరి మా గురువు గారు అని చెప్పేసి అక్కడ అభిమాన సంఘం పెడితే నెక్స్ట్ డే నుంచి ఆంధ్రప్రదేశ్లో నూట ముప్పై ఐదు అభిమాన సంఘాలు పెట్టారు ఓన్లీ ఒక దర్శకుడు దాసరి నారాయణరావు గారికి దట్ ఈస్ గ్రేట్ దాసరి నారాయణరావు ఆ తర్వాత చూసి కె బాసన గారు కూడా తమిళనాడులో అభిమాన సంఘాలు పెట్టారని తెలిసింది అంత గొప్ప మహా దర్శకుడు శ్రీ దాసరి నారాయణరావు గారు వారి చా దగ్గర నుంచి చూసి నేను ఆఖరి రోజుల్లో మూడు సంవత్సరాల పాటు నేను ఆయన చూడ కూడా కూడా తిరగడం జరిగింది ఆ ప్రేమతోటి ఆ గౌరవంతో గురుగారు పోయిన తర్వాత ఆయనకి నిమిత్తం ఏదో ఒక కార్యక్రమం చేద్దామని సంకల్పించినప్పుడు ఇండస్ట్రీలో ఉన్న ప్రజలందరినీ కలిసి గురుగారి పేరు మీద కార్యక్రమం చేద్దామని చెప్పడం జరిగింది చెప్తే మా అన్నయ్య కళ్యాణ్ గారు నువ్వు ప్రసాద్ ల్యాబ్ రేంజ్లో కాదు కొంచెం భార్యత్వం చేయాలి మనం గురుగారు అంటే మామూలు విషయం కాదు కాబట్టి మనం ఒక ముప్పై నాలుగు లక్షలు ఖర్చు పెట్టి ఒక శిల్పకళా వేదిక లాంటి కార్యక్రమం వేదిక లాంటి దాంట్లో చేస్తే బాగుంటుంది సత్యాణ వెయిట్ చేయి అని చెప్పి అన్నారు నేను వెయిట్ చేశాను కానీ ఈలోపు ఎవరు బిజీలో ఎవరు పనులు ఉన్నారు ఆ కార్యక్రమం కార్యరూపం దాల్చుకోలేదు తర్వాత మా కళ్యాణ్ గారు గురుగారి శిల విగ్రహాన్ని అక్కడ ఫిలిం చాంబర్ దగ్గర ఏర్పాటు చేశారు అలాగే ఇంకా మిగతా మిత్రులందరూ కూడా పాలకులు ఏర్పాటు చేశారు కానీ ఆ వ్యక్తి నాకు ఎప్పటి నుంచో ఉంటుంది ఆ వ్యక్తి కోసం తీర్చుకున్న కోసం గురుగారికి నేను గుర్తుండాలి గురుగారు చేసిన సేవలు గుర్తుండాలని ఉద్దేశంతో నేను ఎంతో కష్టపడి ఈ కార్యక్రమం చేయడానికి నిర్ణయించుకుని లాస్ట్ ఇయర్ ప్లాన్ చేశాం అప్పుడు నాకు ఈ భారత ఆర్ట్స్ అకాడమీ రమణ రావు గారు కలిసి మీరు ఒక్కరే కాదు నేను కూడా మీతో కలిసి చేద్దాను ఎందుకంటే నేను చాలా కార్యక్రమాలు చేశాను కల్చరల్ యాక్టివిటీస్ కానీ సినిమా యాక్టివిటీ ఏం చేయలేదు సినిమా వాళ్ళు ఎవరు నాకు తెలియదు కాబట్టి మనందరూ కలిసి చేద్దాం దాసరి నారాయణ రావు గారు పిరిమి చేయటం అంటే ఒక నంది అవార్డుతో సంబంధమైనటువంటి ఈక్వల్ అయినటువంటి సంస్థ అది అలా చేద్దాం అనిపిస్తుంది ఒకటి చెప్పడం జరిగింది అప్పుడు రమణ రావు గారిని పిలిచి నేను మీ ఇద్దరం కూడా కలిసి ఈ కార్యక్రమాన్ని ఇవాళ చేసాం దీనికి ఎంతో మంది మా వెనకాల ఉన్నారు తమ్మారెడ్డి భరదోజీ గారు సి కళ్యాణ్ గారు అలాగా ప్రతి వ్యక్తిని కూడా దీంట్లో కలిపి ఫిలిం చాంబర్ తరఫున మన ఫిలిం చాంబర్ అధ్యక్షుల్ని అలాగే నిర్మాత మండలి తరఫున కిరణ్ గారిని అలాగా ఫెడరేషన్ తరఫున మన ఫెడరేషన్ చైర్మన్ని ఇలా అందరినీ కూడా కలుపుకుని మన డైరెక్ట్ అసోసియేషన్ తరఫున ఎన్ శంకర్ గారిని వీళ్ళందరినీ కలుపుకుని గురుగారికి అత్యంత ఇష్టమైన వ్యక్తులు శ్రీ దవళ సత్యం గారు రేల నరసరావు గారు వీళ్ళందరూ కూడా అన్నారు రాజవన్ రెడ్డి గారు వీళ్ళందరూ ఉన్నారు వీళ్ళందరినీ కూడా కమిటీగా వేసి మేము ఒక ఎలా చేద్దాం ఈ సంవత్సరం ఏం చేద్దామని ఆలోచించి ఉన్న పరిధి మేరకు మనం ఓన్లీ హైదరాబాద్లో ఉన్న కళాకారులకి గురుగారితో అత్యంత అనుబంధం ఉన్న వ్యక్తులకి ఈ కార్యక్రమం సన్మానం చేద్దాం ఒక అవార్డు ముందు ఒక శ్రీకారం చూడదాం దీనికి నెక్స్ట్ ఇయర్ ఇంకొంచెం భారీ ఎత్తున ప్లాన్ చేద్దాం అని తీసుకుంటే చేయడం జరిగింది దీనికి అందరినీ కలుపుకుని అందరి సహకారంతో ఈ కార్యక్రమాన్ని నేను చేయడం జరిగింది ఇవాళ ఈ కార్యక్రమం చేస్తున్నా అంటే నాకు నేను వంద వందవ సినిమా తీసి వంద రోజుల పండుగ వెళ్తే ఎంత ఆనందపడతానో అంత ఆనందంగా ఉంది నాకు ఎందుకంటే గురుగారి పేరు మీద ఈ కార్యక్రమం చేయడం అంటే చాలా ఆనందం దానికి నాకు కుడి భోజనంలో నాకు సహకరించిన మా భారత ఆర్ట్స్ అకాడమీ అధ్యక్షుడు శ్రీ రమణ్ రావు గారు కూడా మీ అందరి తరఫున కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తున్నాను థ్యాంక్ యూ
आहूत लगा करके नमस्कार हो श्री प्रभु सभा अंबिका कृष्ण गारू मुरली मोहन गारू वीवी विनायक गारू साई श्री आर नारायण मूर्ति गारू श्री नरेश गारू श्री रामोहन रावरो तमारे डे बारदोई गारू ये विजय कुमार गारू कोटक कृष्णवेण गारू तुम्हारे पहले राम सचरण गारू केवी रामन राव गारू इनके चाल मंदर ना रो पर अंदर की कंग्रेचुलेशंस ये वार्ड ने अंधकों ने ट्वेंटी वारू दक्कर दाखा हो ची अंधकों ने आकुन ना पुईन वारू को डाल वार अंदर की सुबह कांसलो इवी चाला गमत का ऑन टाइ अंधी अंदर नेट का उन्हें कुन्ही अंधी अंदर नेट का नहीं लायक है इस पर तो दासरी मंची फिल्म इंडस्ट्री लो चुप को देख रहे हैं डिमांड सी एक्टर का ने कहा कोणा अन्य रकाल का प्रतिभा कन्परिचन ट्वेंटी व्यक्ति आइना केंद्र प्रभुत्व और माजी मंत्री यक्कर कुछ ना ताना मुद्रा कन्परिचन दी अलांट जासर नारायण राव इनका कोतकाला उन्नावल सिंधी अतनी भगवान तुडू वैटने रामनी कबूर बेटी तीस कुल जाए तो चलो पपन चोरों को डरो पत्ती को रखो अस्तरो चाला मंदी कलम से रखो अस्तरो कारी कुत्ते मंदी मात्रम माटर से रखो अस्तरो अलग माटर वेरा जो वेरा सूरु मन पत्तर माजी मुख्यमंत्री वर्जिलु गवर्नर गारु सी रॉसी ये गार वारिक वंदना महानुभाव मनसुन्न मंच मारासु माँ गुरुगर के अचंत प्रीत पात्र माँ गुरुगर सुल्लो ताला मंदु नारु ऐने वे धर्मराज लाइन टू मुरली मोहन गार माँ गुरुगर में तो ना गौरव ताई की कोच्चा अमूह में न पार्कर बिट को नहीं Betul, warki, ambikan di sana. Bagaimana kita, bhakti kita, anusantan, ambikan darbar bhakti. Ia perbincangan yang kerana sere, yang kerana bagaimana kita ada, yang kerana bhakti kita ada, yang kerana ambikan Krishna kita ada. Hari, oh, guru guru kau lagi restoran. Warki, alai agri insan itu nama berapa? Tambah berdua sih keru. Aina. Gopa Nirmata, Gopa Darsakuda, Gopa Gopatra, Gopa Otharthma Di. That's why we are here, Tamar Bharadwaj Garu, a man for poor people, a car, a fight, a fight for right cause. 
అలా సార్ మరి భరత్ రాజు గారికి అమ్మ తల్లి మీ పేరు నేను మర్చిపోయాను అమ్మ కృష్ణమణి గారు కృష్ణమణి గారికి తెలియదు క్షమించండి వారికి రామ్మోహన్ గారు తెలంగాణ గవర్నమెంట్ ఫిలిం ఛాంబర్ ఎఫ్డిసి నాయకుడు వారికి ఎక్కడి నుంచి సరే నమస్తే ఆంధ్ర ప్రోజుడ శిక్షణ దేవరాయల అభినవ దేవరాయల ఓ ఎక్కడ ఏ కళాకారులు ప్రోత్సహిస్తారా సరే ఇది నా వంతను ముందుకు వచ్చే శ్రీ విధి గారికి నమస్తే శ్రీ నరేష్ గారు మిత్రుడు మహా ఆర్థిక శోషిస్తున్నాం నాయకుడు వెస్టర్ యాక్టర్ ఇవాళ రఘుపతి వెంకయ్య వారు తీసుకున్న మన భారతీయ దేశంలో ఆయన యాక్ట్ చేశాడు ఓ కథా సహాయ పాకే తర్వాత నో తర్వాత ఆయనతో పాటు భారత సంస్కృత పరిశ్రమకి అమోఘమైన సేవలు మన తెలుగు జాతి బిడ్డ గడ్డ శ్రీ రఘుపతి వెంకయ్య నాయుడు గారు ఆ మహానీయుని పాత్రలో పోషించి ఆయన జన్మ తల్లి చేసుకున్న శ్రీ నరేష్ గారికి తమ్ముడు ఆకాశ్ పూరి జగన్నాథ్ గారు దిగ్గజ డైరెక్టర్ నిజం చెప్పాలంటే ఒక కథ మగను సింపే డైరెక్షన్ ఆ రోజుల్లో మా గురుగారు ఏడక్కితే ట్రెన్ సెట్ అయ్యాడో అలాగే మా గురుగారు తర్వాత నేటి తరంలో మళ్ళా మా గురువుగారు లాగే కథ సింపుల్ ఏ మాటలు డైరెక్షన్ అంటూ ఫ్రెండ్స్ కొట్టే ఆయన ఆకాశ్ నుంచి అంతా వచ్చిన వరకు కూడా ఇదిగో ఇక్కడ స్టార్ట్ చేస్తున్నాను ఈ సినిమా రిలీజ్ చేస్తున్నాను దిస్ ఇస్ మై టైమ్ అని ఎయిటీ సెవెన్స్ తో రిలీజ్ చేయడం కాదు సక్సెస్ చేసే గొప్ప దర్శకుడు జగన్నాథ్ అటువంటి జగన్నాథ్ గారికి మా గురువు గారు లైఫ్ అచీవ్మెంట్ అవార్డు నాకిస్తే దాసరి ఎక్సలెన్సీ అవార్డు జగన్నాథ్ గారికి ఇచ్చారు హ్యాట్సప్ తో మిశ్రమ్ సత్యనారాయణ గారు అండ్ కమిటీ సభ్యులు రైట్ 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 కాబ్ వారికి ఓ పెద్దలు టయాస్ కింద చొన్న విత్తులు గారు చొన్న పెద్దైన అమోఘమైన పండితులు ఉన్నారు పెద్దలు వంశీ రామరాజు గారు ఓ రవీంద్ర భారత సభ చేశారు ఇవాడ కిజాస్తర రామ సత్యనారాయణ గారు మీకు మీకు ఏ పాప ఏ సంగీతమ్మ కిర్వాణయ్య గారి సిస్టమ్మ సిరికమ్మ ఏ పెద్దలు తమ్ముడు తమ్ముళ్ళు అందరికీ పాత్రికే మిత్రులకు మిత్రులారా అభిమానులారా మీ అందరికీ వీరితో పాటు పూరి తరంలో గొప్ప చిత్రాలు తీస్తూ జెర్సి ఏ తమ్ముడు ఏ పేరు నీ పేరు గౌతమ్ ఈజిల కృషికేశ ముఖర్జీ తెలుగు ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ ఈజిల కుల్దా తెలుగు ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ హ్యాట్ ఆఫ్ మై ఫ్రెండ్ అండ్ ద కంచెల పాలం తమ్ముళ్ళు ఏ తమ్ముళ్ళు ఇంకా మీకు ఉన్నారు చాలా మంది మీ అందరికి అన్నమే బాబు ఆయన కానీ మీరు తక్కువ కాదు ఓకే ఆల్ ది బెస్ట్ మీ అందరికీ నమస్కారం అండి ఇక రామకృష్ణారాయణ గారు మా గురువు గారు వంద చిత్రాలు తీసిన తర్వాత మా గురువు గారు చాలా భారీగా సన్మానం చేయాలనుకుని పెద్దలు మురళీ మోహన్ గారు మోహన్ బాబు గారు నేను మద్రాసులో మోహన్ బాబు రాజస్థలో చర్చించుకుంటున్నాం అయ్యా గుర్తుందా తమరికి ఆ టైంలో మురళీ మోహన్ గారు ఇలా చేద్దాం మోహన్ బాబు గారు కాదు ఇలా చేద్దాం నేను సార్ రాజస్థే బాబు ఇలా దశలో కో రామకృష్ణ వచ్చి సార్ దాసరి గారు శిష్యులు కానీ మీరు పెద్దలు కానీ ఎవరు చేయొచ్చు ఈ ఫంక్షన్ ని నేను ఒక్కడనే చేస్తానని అవకాశం నాకు ఇమ్మని చెప్పి పాలకులలో నభంతో నా భవిష్యత్తుగా మా గురువు గారి ఫంక్షన్ ని ఒక్కడే ఒక్కడే చేశారు ఎన్ని లక్షలు పెట్టాడు ఏం పెట్టాడు మహానీయుడు హెచ్అప్ టు కోర్ రామకృష్ణ హెచ్అప్ ఎన్ని కోర్ రామకృష్ణ మా గురువు గారిని ఏనుగు అంబారిపైన ఊరేగించి లక్ష జనం మామూలు సభ కాదు మామూలు సభ కాదు అప్పుడే రామకృష్ణ గారు నాకు పరిచయం అలాగా కోర్ రామకృష్ణ ఎలా చేశాడో మా గురువు గారి మరణానంతరం మా గురువు గారు పేర్లు ఒక అవార్డు మా ఎవరికి తాట్ రాల ప్రేంకరం తల్లి నిజం చెప్పాలి మా గురువు చాలా మంది ఉన్నారు మా ఎవరికి తాట్ రాల ఆ తాటు వచ్చిన రామ సత్యనారాయణ గారికి శిరసు చందం పెడుతున్న సభాముఖంగా ఏ అవార్డు దాసరి సినిమా అవార్డు అంటే అషామాషి కాదు ఇప్పుడు ఇచ్చేసి ఉచ్చ సంవత్సరం ఇచ్చేది కాదు మస్కీట్ అక్కడే నాగ రావాల్ అలాగే రామశక్తినారాయణ గారికి తోడు మహానీయుడు భరత్ గారు రమణ రావు గారు రమణ రావు గారు రమణ రావు గారు అయ్యా మహానుభావు మీ దండం మీ నీళ్లు మర్చిపో ఆయన తోడు ఉండండి కళాకారులు చిరంజీవులు వాళ్ళు పట్టుకుండగా పట్టుకుంటారు చనిపోయినా పట్టుకుంటారు చిరంజీవి కళాకారులు మనందరూ చిరంజీవులు మన చాలా అతిశోతులు మనం అలాంటి చిరంజీవి మా గురువు దాసరి నారాయణ రావు గారు ఇంకా మనముందే కనపడుతున్నాడు ఆ కళాకారుడు ఆ మహనీయుడు ఆ దాసరి నారాయణ రావు గారు 
ఎక్కడో సినిమా పుష్ట మంత్రస్తో నాకు నేను చాలా పేదవాణ్ణి ఆదరించి అన్నం పెట్టి నటుడుగా మీ అందరికి పరిచించిన మహనీయుడు దాసరం గారు అటువంటి మహనీయుడు అటువంటి మహానుభావుడు ఏ తమ్ముళ్ళు ఇవాళ వాళ్ళు కోరిన టికెట్ వాళ్ళే ఎమ్మెల్యేలు ఎంపీలు డబ్బున్న వాళ్ళే డబ్బులు ఉంటే పదకొండు పెట్టి సినిమా తీయొచ్చు వాళ్ళే హీరో అరే భాయ్ మా పేదవాళ్ళు మాకు దేశాన్ని సేవ చేయాలని ఉన్నదా మాకు టికెట్ ఏది పని డబ్బులు లేవు మాకు ఎవరి టికెట్ ఎవరు ఇస్తారు మాకు టికెట్ ఓటుకి రెండు వేలు మూడు వేలు ఇద్దరు మేము పెట్టగలుగుతామా నీకు టికెట్ ఇవ్వట్లా అలాగా రాజకీయాల్లో పది శాతం భారతదేశంలో ఎలా రూల్ చేయబడుతుందో తొంభై శాతం ప్రజల ప్రజలు ఇలా రూల్ చేయడానికి కోరుగా ఉంటున్నారు దెన్ ఒక రికార్డ్ డెమోక్రసీ సిస్టమ్ ఇన్ ఇండియా కాస్ట్ లైక్ దిస్ సినిమా ఇండస్ట్రీలో కూడా అదిగో పల్లవాడ అబ్బాయి అదిగో పల్లవాడ అబ్బాయి వరుసకు రాజకీయాలలో వరుసకు సినిమా ఉన్నాయి నేను కాదన్ను ఏం మాకు ఉండదా సినిమా ఎక్కడ వాళ్ళని పేదవాడికి పేరు వేసుకోవాలి మాకు ఉండదా ఓ తనని తప్పకుండా పొందాలని విధి చూపుతారని అహా ఏం చేశాడు ఆ చేపలు రాసుకోవాలి మా పేదవాళ్ళకి ఉండదా అలాంటి మా పేదవాళ్ళకి ఒక అండ ఓ దండ ఓ ప్రదేశ తీస్ కాసం నారాయణ రావు తీస్ కాసం నారాయణ రావు సో ఆ మహనీయునికి నేను శిరసు దండం పెడుతూ ఇప్పుడు కొత్త డేకు గొప్పడే వస్తున్నారు మీరు అందరూ తమ్ముళ్ళారా దాసులు నారాయణ రావుకి మనమిచ్చే అసలు శిశువి నివారణ ఏంటంటే ఒక క్రాచి చూసుకుని కాదు పోటెస్ మేపి దయించి కొత్త వాళ్ళకి పేదవాళ్ళకి అవకాశాలు మన మై ఫ్రెండ్స్ ఇట్స్ మై హంబుల్ రిక్వెస్ట్ మై హంబుల్ రిక్వెస్ట్ మాలాన్ని పేద కళాయంతో అమ్మల్ని బాబుల్ని ఊరుని ఓలను ఊదుకొట్టి మద్రాసు రోడ్డు మీద పాండి బజార్లో ఇక్కడ హైదరాబాద్లో ఎంతో ముందు తిరుగుతున్నాం వేర్ ఆర్ గెటింగ్ ఆఫర్స్ నో మై హంబుల్ రిక్వెస్ట్ ప్లీజ్ ప్లీజ్ ఎంకరేజ్ అర్హతతో కూడుకున్న ఏ పనులు సరే ఆదరించండి అవకాశం అండి అదే అసలు సులు నివాడి టు మై గురు తాతన్ నారాయణ రావు థ్యాంక్ యూ మై ఫ్రెండ్స్ ఒకే మార్గం గురించి చెప్పేసి ముగిస్తాం ఈవేళ ఇద్దరు పెద్దలు ఉన్నారు ఇక్కడ తన గొప్ప వచ్చారు పెద్దలిద్దరు ఒకరు అంబికా కృష్ణ గారు అయ్యా అంబికా కృష్ణ గారు ఇవాళ భారతదేశంలో ఏ ప్రైవేట్ సెక్టర్లో ఎవరు ఇక్కడ ప్రైవేట్ సంస్థలు వాళ్ళు అవార్డు కళాకారులు అంకితం చేస్తున్నారు సెల్యూట్ బట్ మన గవర్నమెంట్ నంది అవార్డు పథకం చెందాలు అయింది ఏమండి మాకు నందీలు ఏది మాకు నంది అవార్డు ఒక ప్రైవేట్ సంస్థ అయితే వీ హావ్ నో రైట్ టు ఆస్ దెమ్ బికాస్ ఇట్స్ ఎ ప్రైవేట్ ఫార్మేషన్ బట్ ఇట్స్ గవర్నమెంట్ వెన్ గవర్నమెంట్ ప్రజలకు జవాబుదారీ కావాలి ప్రజలు ఓట్లు వేసి గవర్నమెంట్ ప్రజలు ప్రజలు కట్టుంటే రన్ చేస్తున్న గవర్నమెంట్ అరే అంబికా కృష్ణ గారు మీరు ఇవాళ ఫిలించాము నాయకులు దాని బిఫోర్ అరే నంది అవర్ ప్రకటించాల అరే తీసుకు చేయండి సార్ మేము ఏ పార్టీగా సార్ కళాకారులని ఓహో మాకు అవార్డు వచ్చాయి ఆనందపడతాం దాని రైట్ టైంలో కూడా అలా గెలేసినప్పుడు అన్నం పెట్టుకోడు గొప్పడు మాకు ఆకలి తీరిపోయి ఆవాడు ఇంకా మాకు ఏంటి చాక్ కాని ప్లీజ్ మేబీ సీరియస్ బికాస్ గవర్నమెంట్ గవర్నమెంట్ నాట్ ఓన్ ఓన్ ప్రాపర్టీ గవర్నమెంట్ నాట్ ఓన్ ఓన్ ప్రాపర్టీ ఇట్ ఎ పీపుల్స్ ప్రాపర్టీ మస్ ఆనర్ ఇట్ ప్లీజ్ సో సెండ్ ఓవర్ మై ఫ్రెండ్స్ థ్యాంక్స్ అ లాక్ యూ నాకు మనసులో చాలా శంకు అండి మీరు రామ సత్యనారాయణ ఇది ఏం చేస్తాడు అని ఇది చూసినాక ఇవాళ ఇక్కడికి వచ్చి చూసినాక ఈ అవార్డ్స్ లిస్ట్ చెప్తే నా జీవితంలో నేను చాలా నంది అవార్డ్స్ నేను రాసనారాయణరావు గారు అవార్డు ఇది మా నారాయణమూర్తికి జీవిత సాఫల్యం ఇచ్చారు నిజంగా ఆయనకి దాసనారాయణరావుకి ఉన్న ఇది నా సమ్మ సాంగత్యం సంప ఫ్రెండ్షిప్ ఇంకేమన్నా అనుకోండి ఆయన గురు శిష్యుల అనుబంధం కానివ్వండి ఈ తండ్రి కొడుకుల అనుబంధం కానివ్వండి ఏదన్నా ఉంది అది కాకుండా దాసర్ నారాయణరావు గారు తెలుగు సినిమా ఇండస్ట్రీ చరిత్రని మలుపు తిప్పిన ఆయన దాసర్ నారాయణరావు గారు అలాగే నారాయణమూర్తి కూడా ఆయన వచ్చి ఆయన మళ్ళీ తెలుగు సినిమా చరిత్ర మళ్ళీ మాట తిప్పించాడు అందుకని ఆయనకి అలాగే మా పూరి అతను 
అతను వచ్చి అతను వచ్చి కొత్త ట్రెండ్ చూపించాడు దాసనారాయణ రావు గారు అతను ఒక ట్రెండ్ చూపించిన అతను అందుకని ఆయనకి ఇచ్చినందుకు ఆ తర్వాత ఈ నలుగురు కుర్రాళ్ళు ఉన్నారు నాకు దాసనారాయణ రావు గారు ఫస్ట్ తాత మనోడు తీసినప్పుడు ఇక్కడ చూశారు కొంచెం చుట్టేసి పెంచుకొని నూనె రాసుకొని వచ్చి ఉంటే అసలు ఇతను ఏంటి డైరెక్ట్ అంటే అప్పటికే సిల్వర్ జూబ్లీ హండ్రెడ్ డేస్ ఫంక్షన్లో మేము కలిసాం ఫస్ట్ టైం ఆయన అసలు ఇతను ఎలా డైరెక్ట్ అయ్యాడు అని అనుకున్నాను అప్పుడు తర్వాత ఆయన దిగ్దర్శకుడు కాదు దేశానికే ఒక పెద్ద ఎదిరిపోయాడు ఇవాళ ముందు కూర్చున్న నలుగురు కుర్రాళ్ళు ఒక్కొక్కరిలోనూ ఒక్కొక్క దాసరనారాయణ ఉన్నాడు నలుగురు విపరీతమైన వేరియేషన్తో ఉన్న సినిమాలు అండ్ ఇవాళ సినిమాలో సక్సెస్ తీయటం చాలా కష్టం సక్సెస్ తీయటం ఈజీ కూడా పని ఎందుకంటే ఏదో హీరోని పట్టుకుని సినిమా చేసేస్తే సక్సెస్ అవుతుంది ఈ నలుగురు అలా ఎవరిని పట్టుకుని చేసినాయి కాదు నలుగురు వాళ్ళు వాళ్ళని ప్రూవ్ చేసుకున్నారు కొత్త కొత్త కథా కథా అంశాలతో సినిమాలు తీసి వాళ్ళు చాలా నిజంగా చెప్పాలంటే వాళ్ళు ఉన్నవాళ్ళలో బెస్ట్ డైరెక్టర్స్ ఆ నలుగురు ఆ దాస దాస నారాయణ రావు గారు అంశతో పుట్టారేమో అని నాకు అనుమానం ఆశ అలాగే అది కంటిన్యూ చేయాలని మా నారాయణమూర్తి గారు చెప్పినట్టు ఎంతసేపు ఉన్నవాళ్ళు అనకాలి ఎందుకే మీరు సక్సెస్ ఇవ్వగలరు దాస నారాయణ రావు గారు ఒకటే చెప్పాడు మనం సృష్టిస్తాం ఆర్టిస్టులు ఆర్టిస్టులు మనం సృష్టించకూడదు మనం వాళ్ళ కింద బూట్లు నాకే వాళ్ళం అనకూడదు మన బూట్లు వాళ్ళు నాకాలి తప్ప అనే పరిస్థితికి ఆయన తెచ్చారు దర్శకులకి అంత గౌరవం తెచ్చారు ఆయన ఎంత గొప్ప నటుడైనా కానీ ఆయన దగ్గరికి వచ్చారు తప్ప ఈయన ఎవరి దగ్గరికి వెళ్ళి సినిమాలు అడుక్కోలా మీ నలుగురు కూడా అలాగే ఉండాలని మళ్ళీ ఇండస్ట్రీకి అంటే డైరెక్టర్స్కి పర్టికులర్గా మళ్ళీ ఆ గౌరవం తెప్పిస్తారని ఆశిస్తూ సెలవు తీసుకున్నాను థ్యాంక్ యూ వేదిక మీద ఉన్న పెద్దలందరికీ నమస్కారం అండి ఇక్కడ విచ్చేసిన ప్రేక్షకులందరికీ నమస్కారం నాకు దాసనారాయణ రావు గారిని ప్రత్యక్షంగా కలుసుకున్న అదృష్టం లేదు కాకపోతే ఆయన పేరు మీద ఉన్న ఈ అవార్డు నాకు ఇచ్చినందుకు చాలా గర్వంగా ఫీల్ అవుతున్నాను నాకు ఈ అవార్డు ఇచ్చిన కమిటీ మెంబర్స్కి నేను ఫస్ట్ సినిమా తీసినప్పుడు నా ప్రొడ్యూసర్ రాహుల్ గారికి ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటున్నాను థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ వేదిక మీద ఉన్న పెద్దలందరికీ నమస్కారం నాకు దాసరి గారికి ఒక చిన్న స్టోరీ ఉందండి యాక్చువల్లీ ఆయన ఒకసారి స్టోరీ వింటానంటే నేను వెళ్ళాను చెప్పడానికి కొన్నాళ్ళ క్రితం వెళ్ళినప్పుడు సార్ పిలిచి ఈరోజు పరిచయం అయింది కదమ్మా నేను చెప్తాను కబురు పెడతానని చెప్పి పంపించారు మళ్ళీ కొన్నాళ్ళకి కబురు పెట్టారు అప్పుడు వెళ్తే వెళ్ళాను కూర్చున్నాను ఉప్మా తిను ఆవుక వేసుకో అని చెప్పి అని ఈరోజు మంగళవారం ఈరోజు నేను విన్నాను అన్నారు అలా ఒక త్రీ ఫోర్ టైమ్స్ జరిగింది ఏంటి సార్ వింటారా వినరా అనుకున్నా చివరికి నాకు అర్థమైంది ఏంటంటే ఫైనల్ టైం నేను వెళ్ళి ఆయనకి కథ చెప్పేసరికి నాకు ఆయన ఒక పెద్ద డైరెక్టరు ఒక హండ్రెడ్ హండ్రెడ్ మూవీస్ ప్లస్ డైరెక్టర్ తోటి నేను అసలు ఒక మూవీ కూడా తీయని డైరెక్టర్ ఎలా కథ చెప్పాలి అని భయం పోయింది ఆ ప్రాసెస్లో ఆయన అది పోగొట్టారని నాకు తర్వాత తెలిసింది సో స్టోరీ టెల్లింగ్ ఈజ్ అన్ ఎబిలిటీ అది అది ఎంత ఈజీ చేశారంటే ఫ్రమ్ దెన్ ఆన్ ఒక స్టోరీ టెల్లింగ్ అనేది నాకు చాలా ఈజీ అయింది సో దిస్ ఈజ్ మై లిటిల్ స్టోరీ విత్ దాసరి గారు అండ్ దట్ ఈస్ ఫర్ ఎవరు నేను ఎప్పుడు చెప్తూ ఉంటాను ఆ విషయం అండ్ ఈరోజు ఆయన అవార్డ్ ఆయన పేరుతో ఉన్న అవార్డ్ నాకు రావటం ఐ ఐఎమ్ రియలీ ప్రౌడ్ అబౌట్ ఇట్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ టు ద హోల్ కమిటీ వేదిక పైన ఉన్న పెద్దలందరికీ అలాగే అక్కడికి వచ్చిన విచ్చేసిన అందరికీ గుడ్ ఈవినింగ్ అండి అందరికీ నమస్కారం నాకు దాసరి నారాయణ రావు గారి మెమొరియల్ అవార్డు వచ్చిందని నాకు రామ్ సత్యనారాయణ గారు ఫోన్ చేసి చెప్పినప్పుడు నేను అంటే ఆయన నేను ఎప్పుడు కలవలేదు నాకు ఆయనకి పర్సనల్గా అనుబంధం ఏం లేదు ఎప్పుడు నాకు అవకాశం కూడా దొరకలేదు కానీ నాకు ఆయనకి ఉన్నటువంటి అను అనుబంధం ఏంటనేది ఆలోచిస్తూ ఉన్నా అనమాట ఈ నాలుగు రోజులుగా మా ఇంట్లో ఆడపిల్లలు లేరండి మేము నలుగురు మగ పిల్లలు మా అమ్మ నాన్నగారు ఇద్దరికి ఆడపిల్లలు అంటే చాలా ముచ్చట అనమాట ఎవరైనా ఇంట్లోకి వెళ్ళినా ఆడపిల్లలను చూసినప్పుడు చాలా ఆడిస్తూ ఉండేవాళ్ళు అనమాట మా అందరికీ ఆ లోటు ఉండేది అయితే కంటే కూతురిని కను అని ఒక సినిమాని నేను మా అమ్మ నాన్నగారితో కలిసి ఒక కనీసం ఒక యాభై సార్లు చూసి ఉంటాం టీవీలో సో అలాగే ఓసారి ఆయిలమ్మ సినిమా వచ్చినప్పుడు 
అప్పుడు దాకా సినిమాల్లో ఆడవాళ్ళనం కానీ ఒక యూనో మగవాళ్ళ చేత హింసించబడి ఒక మెలోడ్రామా తప్ప ఎదురు తిరిగి నిలబడి ఆడవాళ్ళు ఉన్న సినిమాలు నేను చాలా తక్కువ చూసాను అప్పుడు దాకా ఓసో రావులమ్మ సినిమా చూసినప్పుడు బహుశా అప్పుడు నాకు పదివేలు ఉంటాయేమో ఆ పదివేలు వాయిస్తున్న వెంకటేష్ మహాకి ఆడవాళ్ళు ఎట్లా ఎట్లా ఉండగలరని ఇంప్రెషన్ పడింది సో ఈ మధ్య కంచరబాలం సినిమా రిలీజ్ అయినప్పుడు ఆ సినిమాలో ఉన్న ఆడవాళ్ళ క్యారెక్టర్ లేడీ క్యారెక్టర్స్ స్త్రీ పాత్రలన్నిటి గురించి చాలా మంది చాలా రాశారు బహుశా ఆ సినిమాలు కంటే కూతుర్నే గాను ఒసే రావులమ్మ అలాగే దాసర్ నారాయణ రావు గారి సినిమాలో నేను చూసిన స్త్రీ పాత్రల వాటి నుండి నాకు కలిగి లైక్ నాకు వచ్చిన ఎక్స్పీరియన్స్ నుండి బహుశా కంచరకాలంలో స్త్రీ పాత్రలు సృష్టించబడ్డాయేమో నాకు అని అనిపించింది అనమాట ఆయన గురించి ఆలోచిస్తున్నప్పుడు సో ఆయన నాకు పరోక్షంగా ఆయనకి నాకు అదండి అనుబంధం నాకు ఈ అవార్డు ఇచ్చినందుకు కమిటీ వారందరికీ నా ధన్యవాదం థ్యాంక్ యూ సో మచ్ పాప నాన్న గారు ఆశీర్వాదంతో మా రోషయ్య తాత గారు ఆశీర్వాదంతో ఫస్ట్ తెలుగు బుక్ ఆఫ్ బుక్ ఆఫ్ రికార్డ్ తీసుకున్న తాత గారు చేతి ఫస్ట్ బక్కర్తుండ చెప్పమ్మా బక్కర్తుండ పాకిస్తాన్ ఆఫ్ఘనిస్తాన్ పది మందికి ఉపయోగపడి జన్మను సార్థకం చేసుకోవడానికి వీళ్ళందరూ ఉదాహరణ అండి నమ్మతో నమ్మేసేది అందరూ ఒక్కసారి కడతాల తల్లు చేస్తే పరిశ్రమ బ్రహ్మాండం ఉంటుంది నమ్మతో నమ్మ భవిష్యత్ మన తెలుగు చల చీర్మల గారి చేతిలో కుదిరిందిగా నాటి ముఖ్య అతిథి రేసవ్ గారికి సన్మానం ఇప్పుడు ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ నుంచి వెళ్ళిపోవాలి రామ్ సత్యనారాయణ గారు కానీ టీమ్ ఫర్ మేకింగ్ దిస్ ఈవెంట్ బిగ్ దాస నారాయణ రావు గారు is not only close to me but the whole industry varu ka chaala oka andar ko oka father lekka oka pedanan lekka oka brother lekka prathi industry lo prathi okari ki em panuna dasnan raw garu bothe manaku help avutund ani daniki oka namukam create chesina dasnan raw garu after his living varu chanipena tarvata ఎవరు కూడా ఆ ప్లేస్ తీసుకోలేకపోతున్నారు లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ ఆర్ పీపుల్ ఆర్ దేర్ బట్ స్టిల్ దాట్ ఈస్ నాట్ హ్యాపెనింగ్ అట్లా కూడా ఎవరైనా పెద్దోళ్ళు ఇండస్ట్రీలో చాలా మంది ఇంకా ముందుకొచ్చి ఎవరు చిన్న చిన్న పనులు ఉంటే వాళ్ళందరికీ హెల్ప్ చేయాలని కోరుతున్నాను అది కాకుండా దాసరినారాయణ రావు గారుతోని ఒక మంచి మాకు ఒక ర్యాపో ఉండేది వారు యాజ్ అ ఫిలిం ఛాంబర్ ప్రెసిడెంట్ ఉన్నప్పుడు కూడా జనరల్ రెగ్యులర్ లో వారితో కలిసేది వారితో సినిమా తీయలేకపోయినాను కానీ వారి అసిస్టెంట్స్ వారి డైరెక్టర్స్ వారి ఎవరి దగ్గర పనిచేసిన వరకు మన కోడి రామకృష్ణ గారితో కూడా సినిమా తీసినాను నేను ఈజ్ అగెన్ బిగ్ రికార్డ్ హోల్డర్ వి ఆల్ నో దాట్ నూట యాభై సినిమాలు చేసినారు ఐ ఐ డోంట్ థింక్ అట్ దిస్ టైమ్ ఎనీ వన్ కెన్ మేక్ ఇట్ అండి ఇట్స్ రియలీ వెరీ వెరీ టఫ్ టు మేక్ సో మెనీ ఫిలిమ్స్ వారి నాట్ ఓన్లీ హీ వాస్ అ డైరెక్టర్ సో మెనీ క్రాఫ్ట్స్ లలో వారు చాలా ఆరు పేరు ఉండే అవి కాకుండా కూడా ఇండస్ట్రీ ప్రాబ్లమ్స్ ఎప్పుడు ఉన్నా కూడా అవి ఎక్కడ ఉన్నా కూడా వారు ముందుకు వచ్చి అవన్నీ సాల్వ్ చేస్తుంటారు ఇట్ వాస్ సో నైస్ టు బి అసోసియేటెడ్ విత్ హిమ్ ఇన్ ఫ్యూ ప్రాబ్లమ్స్ పర్సనల్ కూడా నాకు కూడా చాలా 
క్లోజ్ గా ఉంటుంటే మేము రెగ్యులర్ గా కలుస్తుంటే ఇట్స్ నైస్ దాట్ ప్రివిలేజ్ ఆఫ్ గివింగ్ అవార్డ్స్ ఆన్ ఇస్ నేమ్ ఐ కంగ్రాట్యులేట్ ఆల్ దోస్ పీపుల్ హూ హావ్ టేకన్ ద అవార్డ్స్ అండ్ ఐ విష్ దెమ్ ఆల్ ద బెస్ట్ ఫర్ ద ఫ్యూచర్ ఈనాడు వేదిక చూస్తే చాలా ముచ్చటగా ఉంది కళాకారులకి సినిమాలకి భాషా భేదం లేదు ప్రాంతీయ భేదం లేదు అన్నట్టుగా తెలంగాణ సినీ డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్ రామ్మోహన్ రావు గారు ఆంధ్రప్రదేశ్ ఫిల్ డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్ అంబికా కృష్ణ గారు ఇద్దరు పక్కపక్కన కూర్చుంటే చాలా చాలా ఆనందంగా ఉంది ఎప్పుడు కూడా సినిమా ఎప్పుడు కూడా ఇలా కలిసి ఉండాలి రెండు రాష్ట్రాలు కూడా కలిసి ఉండాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను వాళ్ళు మా గురువు గారు దాసన్ నారాయణ రావు గారు ఫంక్షన్ అని చెప్పిన తర్వాత నేను రాకుండా ఉండలేదు ఎందుకంటే ఇవాళ నేను ఈ స్టేజ్ లో ఉన్నానంటే దానికి కారణం మా గురువు గారు దాస నారాయణ రావు గారు వారితో నేను నటించిన మొట్టమొదటి సినిమా తిరుపతి అనే సినిమాలో నటించాను రాజ్బాబు గారు అందరూ హీరో సెకండ్ హీరోగా నేను నటించాను అప్పుడు ఆయన నన్ను చూసి మురళి నువ్వు జీవితం ఇంకా బాగా పైకి వస్తావు నిన్ను మంచి ఆర్టిస్ట్ చేసే బాధ్యత నాది అని చెప్పి మొదటి సినిమాలోనే చెప్పి దాదాపుగా ఆయన దర్శకత్వం వహించిన నూట యాభై మూడు సినిమాల్లో నలభై సినిమాలకి పైగా నేను అక్కడ వారి దగ్గర నటించే భాగ్యం నాకు కలిగింది అలాంటి మా గురువు గారు అంతిమ చనిపోయినప్పుడు రాలేకపోయానన్నందుకు నా బాధ మనసులో జీవితం ఎప్పటికీ తీరదు అది అమెరికాలో ఉన్నాను క్షణంగా వార్త తెలిసింది బయలుదేరి వద్దామనుకున్నా కూడా రేపు మార్నింగ్ గా తీసుకెళ్లిపోతున్నామండి అని చెప్పడం మూలంగా నేను రాలేకపోయాను అలాంటి మహనీయుడి దగ్గరికి ఆఖరి చూపుకి నోచుకోలేకపోయాను అని నేను ఎంతో బాధపడుతూ ఉంటాను నిన్న రామ్ సత్యాన్ గారు ఫోన్ చేసి ఇవాళ రోజున దాసర్ గారి పేరు మీద అవార్డులు ఇస్తున్నామండి మీరు తప్పకుండా రావాలి అని చెప్తే డెఫినెట్ గా వస్తానండి నా పరిస్థితి ఎలా ఉన్నా కూడా నేను వచ్చి పెడతాను అని చెప్పి రావటం జరిగింది చాలా అలాగే రామ్ సత్యాన్ గారికి అలాగే వేణుగోపాల్ రావు గారు రమణ రావు గారికి ఇద్దరికి ప్రొడక్ట్గా నా కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తే ఎందుకంటే ఒక మహనీయుడి పేరు మీద అవార్డ్ ఫంక్షన్ చేసేటటువంటి అద్భుతమైన అవకాశం మీరు ఇద్దరు తీసుకున్నారు రామయ్య రోజున ఇది చాలా గొప్ప ఫంక్షన్ అవ్వాలి గొప్ప కళాకారులకి అందరికీ కూడా అవార్డులు ఇవ్వాలి ముఖ్యంగా ఇవాళ అప్కమింగ్ డైరెక్టర్స్ నలుగురిని కూడా నిజంగా కమిటీ వాళ్ళని మనస్ఫూర్తిగా అభినందిస్తున్నా అద్భుతమైన డైరెక్టర్ నలుగురిని అప్కమింగ్ డైరెక్టర్ని సెలెక్ట్ చేసి వాళ్ళకి అవార్డు ఇస్తుంది నలుగురు నాలుగు కళాఖండాలు తీసారు ప్రతిది కూడా ఎందుకంటే ఇవాళ నాకు ఎంత గర్వంగా ఉందంటే ఒకప్పుడు మనం తెలుగు సినిమాలు అంటే ఏదో పాతశతకాయ పచ్చల లాగా ఉంటాయి ఏదో బెంగాలీ సినిమాలు బాగుంటాయి మలయాళం సినిమాలు బాగుంటాయి కన్నడ సినిమాలు బాగుంటాయి అనుకుంటారు ఇవాళ గర్వంగా చెప్పగలం మన తెలుగు సినిమాల్లో అద్భుతమైనటువంటి కళాకారులు వచ్చారు అద్భుతమైన నటీనటులు వచ్చారు మొదటి సినిమా చూస్తేనే ఒక వంద సినిమాలు తీసారు ఎక్స్పీరియన్స్ లాగా అద్భుతమైన టేకింగ్ అనేది కూడా ఉంటుంది ఇలాంటి జాతి రక్తాలందరూ కూడా మీరు ఎంపిక చేసి వాళ్ళు అవార్డు చేయటం రాజకీయ రోజులో వాళ్ళు ఇంకా ఇంకా బాగా అద్భుతమైన చిత్రాన్ని నిర్మించి దర్శకత్వం వహించి తెలుగు చలన చిత్ర పరిశ్రమ కీర్తిని దేశ విదేశాలకి కూడా తీసుకెళ్లాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నారు అలాగే మూవీ ఆర్టిస్ట్ అసోసియేషన్ ప్రెసిడెంట్ గా చాలా బాధ్యతలు తీసుకున్నారు తన బాధ్యతను నూటికి నూరు పాళ్ళు కూడా ఆయన చేయగలడు అనేటటువంటి నమ్మకం తేమా నాకుంది మళ్ళొక మిమ్మల్ని ఇలాంటి ప్రెసిడెంట్ లేదు అని పిలుచుకునేంతగా బాగా చేయాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను నీకు ఏ విధమైన సహకారం కావాలంటే మేము అందరూ కూడా నీవు వెనకుంటాం అని చెప్పి తెలియజేస్తూ మరి ఈ కార్యక్రమాన్ని చేసినటువంటి మీ అందరికీ కూడా కృతజ్ఞత తెలియజేస్తూ సెలవు తీసుకు కేవలం పదకొండేళ్ల వయసులో గురువు గారి సినిమా ద్వారా సంగీత దర్శకుడు 
సీనియర్ మోస్ట్ కెమెరామెన్ గురువు గారు ఎన్నెన్నో చిత్రాలకు ఛాయాగ్రహం ఉన్నది అన్నటువంటి సీనియర్ మోస్ట్ కెమెరామెన్ శ్రీ రమణ రాజు గారిని వచ్చి అవార్డు తీసుకోసంగా కోరుతున్నాను వెల్కమ్ రమణ రాజు గారు టు కమాండ్ టు గ్రాస్ గురువు గారికి అత్యంత ఆప్తులు అయినటువంటి ఇష్టమైనటువంటి ఛాయాగ్రాహకులు రమణ రాజు గారు గురువు గారితో ఎన్నో దశాబ్దాలు అనుబంధంతో ఉన్నటువంటి వ్యక్తి వారే కాదు ఈ రోజున అవార్డులు తీసుకుంటున్న ప్రతి వాళ్ళు వాళ్ళ ప్రతిభావంతులు అవడమే కాకుండా వ్యక్తిగత అనుబంధం కూడా మేకప్ మ్యాన్ అట్లాగే ఈ రోజున మురళీమోహన్ గారికి పర్సనల్ మేకప్ మ్యాన్ ఆ ఇద్దరు సినీ ప్రముఖులకు అత్యంత సన్నిహితమైనటువంటి కొల్లి రాము గారు సీనియర్ మోస్ట్ మేకప్ మ్యాన్ ఆయన ఒక మేకప్ మ్యాన్ గానే కాకుండా ఇండస్ట్రీలో ఆయన పరిచయాలు కానీ ఆయన అనుబంధం కానీ చాలా కోరుతున్నాను నాకు దూరం అయిపోయారు నాకు లైఫ్ ఇచ్చింది ఆయన స్వర్గం రాగం ఫస్ట్ సినిమా తర్వాత మురళీమోహన్ గారి దగ్గర పెట్టింది ఆయనే వాళ్ళిద్దరూ నన్ను మేకప్ మ్యాన్ లాగా చూడలేదు వాళ్ళ ఫ్యామిలీ మెంబర్ లాగా చూశారు ఇప్పుడు కూడా అలాగే చూసుకుంటున్నారు సార్ దాసన్ నారాయణరావు గారికి నమస్కారం ఈరోజున ఆయన పేరు మీద పురస్కారాలు ఇస్తున్నటువంటి రామ సత్యనారాయణ గారు రామ్మోహన్ రావు గారు ఈ రమణ రావు గారు ఈ పురస్కారాలు అందుకుంటున్నటువంటి దర్శకులు నటీ నటులు సాంకేతిక నిపుణులు అందరికీ నా శుభాకాంక్షలు దాసన్ నారాయణ రావు గారు అలా విచిత్రమైనటువంటి సన్నివేశంలో నా అనుభవం చెప్తాను వాళ్ళ శ్రీమతి గారు చాలా క్లిష్టమైనటువంటి పరిస్థితిలో ఉంది ఆవిడ ఆరోగ్యం అంటే ఏం చెప్పలేనటువంటి పరిస్థితి డాక్టర్లు కూడా రాత్రి పదకొండున్నర ఆ ప్రాంతంలో కోడి రామకృష్ణ గారు దాసనారాయణరావు గారి ఇంటికి వెళ్తూ నన్ను కూడా రమ్మన్నారు వెళ్ళాం ఒక ముప్పై నలభై మంది దిగ్గజాలు సినిమా వాళ్ళు ఇతర పారిశ్రామికవేత్తలు అందరూ ఉన్నారు మేము వెళ్ళి అలా ఆ పెద్ద హాల్లో ఆ చివరి సోఫాలో కోడి రామకృష్ణ గారు ఆ తర్వాత నేను కూర్చున్నాం నమస్కారం పెట్టి ఆయన చూశారు ఒక పది నిమిషాల తర్వాత ఇలా అన్నారు కోటి రామకృష్ణ గారు పిలుస్తున్నారు అనుకున్నా నేను ఆయన మిమ్మల్ని పిలుస్తున్నారండి మీ గురువు గారు అన్న అంటే ఈయన లేచారు లేస్తే అలా అన్నారు మళ్ళీ నన్ను అన్నట్టుగా మీరే వెళ్ళండి అన్నారు ఆయన నేను వెళితే ఆయన పక్కన కూర్చోమన్నారు కూర్చున్న తర్వాత అన్ని ప్రయత్నాలు చేసామయ్యా పెద్ద పెద్ద డాక్టర్లు అందరూ చూశారు మన ప్రయత్నం అంతా అయిపోయింది ఇక ఇక భగవంతుడిదే అని అని అంతవరకు ఒక ఇంటి పెద్దగా ఆయన పలకరిస్తానికి వచ్చినటువంటి పది మందిలో ఒక కవి పండితుడు వచ్చాడంటే పిలిచి చెప్పడం వరకు సమంజసం అండి అది ఒక సంస్కారం ఎందుకంటే నా తట్టి నేను వచ్చి అక్కడ కూర్చుని ఆయన ఏమండి ఎలా ఉంది ఏమండి అని అడగలేను అందరితో పాటు వచ్చిన వాడిగా కాదు నేను ప్రత్యేకించి వచ్చినట్టుగా లెక్క ఎందుకంటే నేను ఎప్పుడు అలా వెళ్ళను ఒక కవి మన ఇంటికి వచ్చాడు ఈ సందర్భంలో అని ఆయన పిలిచి ప్రత్యేకించి కూర్చోబెట్టుకుని ఇంతవరకు ఒక ఇంటి పెద్ద సంస్కారవంతుడు వెంటనే ఆయన అన్నమాట నూట యాభై మూడు సినిమాలు లేకపోతే చేయలేడండి ఆయన అన్న మాట ఏంటంటే నేను శ్రీరామరాజ్యం పాటలు విన్నానయ్యా మొత్తం విన్నాను చాలా బాగా రాశావు లవకుశి పాటలు అలా ఉండగా మళ్ళీ అట్లా రాయటం చాలా కష్టం అన్నీ విన్నాను బాగా రాశావు ఉండండి ఈ పరిస్థితుల్లో ఆవిడ ఒకవేళ ఉన్నా లేనట్టేనండి అటువంటి పరిస్థితి అది చాలా వెంటిలేటర్స్ మీద ఉన్నారు ఇది తీసేస్తారంతే అలాంటి పరిస్థితుల్లో రాత్రి పదకొండున్నరకి నేను సహజంగా తరచుగా వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళేవాడిని కాదు నేను ఎక్కడన్నా కనిపించినప్పుడు నమస్కారం అండి అంటాం అంతవరకే మా బంధం కానీ నన్ను ప్రత్యేకంగా వచ్చాడు అని చెప్పి పిలిచి పక్కన కూర్చోబెట్టుకుని ఆవిడ ఆరోగ్య పరిస్థితి చేసిన ప్రయత్నము చెప్పి అంతవరకు కాకుండా శ్రీరామరాజ్యం పాటల ప్రస్తావన చేసి అలా అప్పుడు దాని గురించి మాట్లాడాడంటే అసలు ఆయన ఆయన బోరన్ డైరెక్టర్ అంటే అక్కడది అది నేను అసలు ఆశ్చర్యపడ్డా నేను అటువంటి మహాదర్శకుడు అంటే ప్రతి రక్త కణంలో కూడా దర్శకత్వం మీద ప్రేమ ఉన్నది ప్రతి రక్త కణంలో కూడా సినిమాల్లో ఏం జరుగుతున్నది పరిశ్రమలో ఎటువంటి పాట వస్తున్నది ఎటువంటి దర్శకుడు వస్తున్నాడు ఎటువంటి నటుడు వస్తున్నాడో మొత్తం అది జరుగుతున్నది అంటే భార్య దూరం అయిపోతున్నటువంటి పరిస్థితుల్లో కూడా ఆ శరీరంలో ప్రతి అణువులో కూడా ఈ లక్షణం ఉన్నది కనుకనే అంతటి దర్శకుడు అయ్యాడని నేను అనుకున్నాను అలాగే దర్శక సింహాలు ఈ రోజుకి ఉన్నారు మన సినిమా పరిశ్రమలో సింహం లాంటి దర్శకులు ఉన్నారు 
అనేక అనేకమైనటువంటి సామర్థ్యాలు ఉన్నటువంటి దర్శకులు ఉన్నారు కానీ ఈ దర్శక సింహాల్లో నాయక సింహం లేదు ఒక నాయక సింహం అంటే దాసన్ నారాయణ రావు గారి ఒక రచయిత మా రైటర్స్ అసోసియేషన్లో సభ్యుడు కూడా కాదు అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్గా చేసి అతను ఒక కథ తీసుకుని తమిళనాడులోకి వెడితే అతనికి అన్యాయం జరిగింది అతను మా సభ్యుడు కాకపోయినా సరే మేము దర్శకత్వ దర్శక సంఘంలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళు అందరం కూడా అతని గురించి పోరాడాం గొప్ప గొప్ప దర్శకులందరూ కూడా వచ్చారండి భారతీ రాజా గారి దగ్గర నుంచి పెద్ద పెద్ద దర్శకులందరూ కూడా వచ్చి వాళ్ళ తరఫున పోరాడారు వాళ్ళదేం తప్పు లేదని మేము దర్శక సంఘంలోని సభ్యులు రచయితల సంఘంలోని సభ్యులు పోరాడాం రాత్రి పదకొండున్నర పన్నెండింటికి పంచాయతీ తేలక రాసన్ నారాయణ రావు గారి ఇంటికి వెళ్ళాము వెడితే ఆడ కూర్చోబెట్టి మా అందరికీ కూడా కాఫీ టిఫిన్ ఏర్పాటు చేసి పన్నెండున్నర ఆ ప్రాంతంలో ఆయన ఒక తీర్పు చెప్పారు మీది తప్పు అని చెప్పేశారు అంతే విన్నది రెండు మూడు నిమిషాలు కానీ దాని వెనకాల ఎంతో ఆయన తెలుసుకున్నారు ఆయన తెలుసుకుని వచ్చినటువంటి వాళ్ళని తక్కువ వాళ్ళు కాదు మీది తప్పు ఆ కుర్రాడు ఏదో దర్శకుడు అవ్వాలని ప్రయత్నం చేశాడు ఒక కథ చెప్పాడు జరిగిపోయింది పొరపాటు ఇట్లాంటివి జరుగుతూ ఉంటాయి అని అది ఎలా జరిగాయో కొన్ని ఉదాహరణలు కూడా చెప్పి ఆ కుర్రాడు మీరు కాంపెన్సేట్ చేయండి ఇలా ఇచ్చేసేయండి అన్నారు రచయితల సంఘంలో సభ్యుడు కానిటువంటి వాడు ఎవరూ పట్టించుకోలేరు ఎదిరించలేనటువంటి ఇది అనమాట అతను అతని పరిస్థితి కూడా నలభై లక్షల రూపాయలు ఇచ్చి అతనికి కాంపెన్సేషన్ తర్వాత ఆ సినిమా తీసుకున్నారండి అది దాసన్ నారాయణ రావు గారి గొప్పదనం అది ఆ మహాదర్శకుడి పేరిట పురస్కారాలు ఏర్పాటు చేస్తూ ఎంతోమంది ఉన్నా కూడా ముందు ఎవరో ఒకటి రావాలి అలా ఆయన మీద ఉన్నటువంటి ప్రేమ అభిమానం ప్రతి రక్త కణంలో కూడా ఆయన నిష్టమైపో రక్త నిష్టమైపోయినటువంటిది ఎందుకంటే ఆయనకి ఆయనతో కూడా తిరిగి 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 ఆయన పట్ల అభిమానంతో ఆయనకి విపరీతమైనటువంటి అంకితమైపోయినటువంటి రామ సత్యనారాయణ గారు దీనికి పూనుకున్నందుకు ఆయన హృదయపూర్వకంగా అభినందిస్తున్నాను కుమార్ గారు ఐ వెల్కమ్ రాజేంద్ర కుమార్ గారు టు కమెంట్ ప్రయాస్ వారిని వచ్చి అవార్డు స్వీకరించవలసిన మన నేషనల్ స్థాయిలో కూడా ఫైట్స్ కంపోజ్ చేసి మన హీరోలు అందరికీ అద్భుతమైన ఇమేజ్ తీసుకొచ్చిన ఫైట్ మాస్టర్ విజయ్ గారు గురువు గారు ఎన్నో సినిమాలను పనిచేశారు అలాగే కాంటెంపరీ హీరోస్ ప్రదర్ మోస్ట్ జర్నలిస్ట్ మా పాత్రికేయ కుటుంబానికి పెద్ద అలాగే చిత్ర పరిశ్రమలో అందరితో విశేషమైన అనుబంధం కలిగినటువంటి పసుపులేటి రామారావు గారు సీనియర్ మోస్ట్ జర్నలిస్ట్ వారిని వచ్చి అవార్డు తీసుకోవాల్సిన కోరుతున్నాను ఇప్పుడే ఇచ్చేశారు తెలుగు చలన చిత్ర దర్శకుల సంఘం అధ్యక్షులు స్వాతి పత్రికలో సినిమా రివ్యూలు ఇవ్వడంతో పాటు ఎంతో అనుభవం ఉన్నటువంటి జర్నలిస్టు ఈ రోజు నా గ్రేట్ ఆంధ్ర పత్రికలో కూడా అద్భుతమైన రివ్యూలు ఆర్టికల్స్ రాసినటువంటి వేదుల మూర్తి గారు ప్లీజ్ డూ కమాండ్ డ్రైవర్స్ అలాగే ప్రముఖ పిఆర్ఓ నమస్తే తెలంగాణ పత్రిక సినిమా పత్రిక సినిమా పేజీ ఇన్ఛార్జి మధు మరుడూరి మధు గారిని వచ్చి వాటి తీసుకోవాల్సిందిగా కోరుతున్నాను మరుడూరు మధు నమస్తే తెలంగాణ పత్రిక ఫిలిం పేజ్ ఇన్ఛార్జి దాసరి నారాయణ రావు గారి ఇటువంటి ప్రౌడ్ ఫోటోగ్రాఫర్ అవర్ ఫెటర్నిటీ వెల్కమ్ సాయి రమేష్ టు కమాండ్ టు దయాస్ టు రిసీవ్ దర్ యాజ్ అప్కమింగ్ లిరిసిస్ట్ గా సురేష్ ఉపాధ్యాయ రైటర్ అండ్ స్టోరీ రైటర్ మొన్న సంచలన చిత్రాన్ని ఇచ్చినటువంటి క్రాఫ్ట్ లో డాన్స్ డైరెక్షన్ క్రాఫ్ట్ ఒకటి కృష్ణారెడ్డి ద మోస్ట్ సీనియర్ మోస్ట్ డాన్స్ కొరియోగ్రాఫర్ ఐ వెల్కమ్ కృష్ణారెడ్డి టు కమాండ్ టు దయాస్ మంది రాగానే కింద నుంచి ఏంటండి టైము ఏంటండి టైము అని అందరూ అడుగుతూ ఉన్నారు మేము మన రామ సత్యనారాయణ గారు జీవిత గారు ఫోన్ లో మాట్లాడుకున్నప్పుడు ఏంటంటే తొమ్మిదిన్నర లోపల అరగంట వచ్చి వెళ్ళండమ్మా అని ఆయన చెప్పి ఉన్నారు సో మేము తొమ్మిది లోపల వచ్చేయాలని వచ్చాం అంటే మాకు తెలుసు కానీ మేము సిక్స్ థర్టీ వస్తామని చెప్పలేదు ఓకే దానికి వెళ్ళి ఫోటోషూట్ ఉంది కలిగి దానికి జిమ్కి వెళ్ళాలి అక్కడ ట్రైనర్ వెయిటింగ్ సో నేను వెళ్ళి ఫినిష్ చేసుకుని వచ్చాను ఓకే మాట్లాడవలసిందిగా కోరుతున్నాను అందరికీ నమస్కారం సార్ అద్భుతంగానే ఉంటుంది ఆయన ఉన్నప్పుడు అద్భుతంగా ఉంటే ఆయన లేనప్పుడు అద్భుతంగా ఉంది లేనన్న మాట నా నోట మాట రాకూడదు కానీ లేదు అంటే మనకి ఇక్కడ లేదని కాదు మనందరు గుండెల్లో ఉన్నారని ఎప్పటికీ ఉంటారు 
ఆయన మన ఆశీర్వదిస్తూ కూడా ఉంటారు వ్యాసరి గారి కుటుంబం ఒక లెక్క పట్టుకుని చెప్పాలంటే అది ఎప్పటికీ ఎండ కాదు అది వెళుతూనే ఉంటుంది ఇంకా ఒకరి తర్వాత ఒకళ్ళు ఒకరి తర్వాత ఒకళ్ళు ఒకరి తర్వాత ఒకళ్ళు ఇది సత్యనారాయణ గారు అవార్డు తీస్తున్నప్పుడు మనకు అర్థమైంది ఎంతమందికి అవార్డులు ఇచ్చాడు ఆయన ఆ లిస్ట్ మొదలు పెడితే అక్కడి నుంచి మొదలు పెడితే ఆరున్నర నుంచి ఇప్పుడు తొమ్మిది గంటల వరకు డాక్టర్ గారు లేటు కోసం డాక్టర్ గారు సహా ఇంతమంది అంత లిస్ట్ ఉంది అది అది కాక ఇంకా ఉంది వేరే లిస్ట్ అందరికి ఇంత ఇంత లిస్ట్ ఉంది దాసరి గారి అంటే దాసరి గారి గురించి ఆయనకి గురువు గారు గురువు గారు అన్నాలా నాన్నగారు అన్నాలా అన్నయ్య అన్నాలా ఏ అన్నా నా వరకు అయితే నాకేం తెలియదు దాసరి గారు దాసరి గారే ఆయన పేరు మీద ఎవాటి వచ్చి సాహసం చేసిన సత్యనారాయణ గారిని మనస్ఫూర్తిగా అభినందిస్తూ ఉన్నాను అలా రమణ గారిని కూడా అభినందిస్తూ ఉన్నాను ఎందుకంటే ఆయన చేస్తానని చెప్పేసి మాతో చెప్పినప్పుడు నాతోటి రాణి నర్సరా గారితో వీర శంకర్ గారితో శంకర్ గారితో అందరితోటి చెప్పినప్పుడు మేము దాసరి గారి పేరు మీద ఎవరు అంటే కొంచెం భయపడ్డాం ఒకసారి అంటే మరి ఈయన చేయాలి కదా చేయాలి చేయాలి కదా అని భయపడ్డాం కానీ అతను సాహసం స్పీడ్ చూస్తాం అంటే ఇది వచ్చే సంవత్సరం దీన్ని జాతీయ వాటిగా కూడా చేయగలడని నాకు అనిపిస్తూ ఉంది ఈ చెప్తున్నాను చూస్తుంటే నాకైతే అర్థం కానీ ఏంటంటే దాసనారాయణరావు గారి ఒక లెజెండరీ డైరెక్టర్ ఆయన పేరుతోటి అవార్డ్స్ ఇవ్వాలి అనే ఆలోచన ఇంతవరకు ఎందుకు రాలేదో కూడా నాకు అర్థం కాల కానీ ఆలోచన అనేది ఒక వ్యక్తిలో వచ్చింది అంటే అది నిజంగా రామ సత్యనారాయణ గారిని కానీ రమణ గారిని కానీ నేను ఖచ్చితంగా అభినందిస్తున్నాను అటువంటి వ్యక్తి నాకు తెలిసి ఇది ఒక మొట్టమొదటి అడుగు మాత్రమే ఎంత మహాప్రస్థానానికైనా మొదటి అడుగుతోటే స్టార్ట్ అవుద్ది అంటారు ఇది ఒక మహా ప్రపంచం అవుతుంది నాకు తెలిసి ప్రభుత్వాలు ఇచ్చే నంది అవార్డ్స్కి ఎంత పేరు ప్రఖ్యాతి గౌరవం ఉన్నాయో దాసరి అవార్డ్స్కి అంత పేరు ప్రఖ్యాతి గౌరవం రాబోయే రోజుల్లో ఉండబోతుంది అనేది మాత్రం ఎట్టి సందేహమే లేదు ఇవాళ ఇక్కడ చూస్తున్నటువంటి వాళ్ళని చూస్తే ఈ అవార్డ్స్ ఇచ్చేటువంటి సెలక్షన్ కమిటీ వాళ్ళు ఎక్కడ ఉన్నారో తెరవేనికి ఎక్కడ ఉన్నారో నాకైతే తెలియదు కానీ చాలా చక్కగా సెలెక్ట్ చేశారు కరెక్ట్ అయినటువంటి మనిషిని కరెక్ట్ అయిన తోకం చేసి చేశారా అనిపిస్తూ ఉంటుంది ఎప్పుడో ఎక్కడో కాకుండా నడుస్తున్న చరిత్రలో ఇందాక మన వాళ్ళ పెద్దవాళ్ళు నారాయణమూర్తి గారు కానీ మురళీమోహన్ గారు కానీ మన వీళ్ళందరూ మాట్లాడినట్టుగా మన్ని మధ్యన వచ్చిన జెర్సీ సినిమా ఆ డైరెక్టర్కి ఇచ్చారు దాని ముందు సినిమా మన మనస్తోటో ఏదో సినిమాకి ఇచ్చినట్టున్నారు ఎంత అద్భుతంగా తీశా అంటే జెర్సీ సినిమా ఒక ఫీల్ ఆ ఫీల్ అలాగా తీసుకెళ్లాడు సినిమా అంతా కూడా అలాంటి సినిమాలు దాసన్న అంటారు ఒకనొకప్పుడు ఎన్నో తీశారు మనసుతోటి తీసే సినిమాలు కొన్ని ఉంటాయి మనిషిగా చూసే సినిమాలు కొన్ని ఉంటాయి కళ్ళతోటి చేసే సినిమాలు కొన్ని ఉంటాయి కంటిని మనసుని కూడా చూసుకుని ఇంటికి బరువుగా వెళ్లే సినిమాలు కొన్ని ఉంటాయి అలాంటి సినిమాలు ఎన్నో తీసినటువంటి మహా 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 దర్శకుడు దాసన్ నారాయణ రావు గారు ఆయన మాటలను మెచ్చుకోవాలా ఆయన డైరెక్షన్ మెచ్చుకోవాలా ఆయన ఇతర ఒక స్క్రీన్ ప్లేని మెచ్చుకోవాలా ఏ యాంగిల్లో చూసినా కూడా సినిమా అనే ఒక పుస్తకానికి ఆయన మొదటి పేజీ నుంచి చివరి పేజీ వరకు అన్ని పేజీలు తన యొక్క ప్రతిభతో నింపేసిన మహా మహా మనీషి దాసన్ నారాయణ రావు గారు అటువంటి దాసన్ నారాయణ రావు గారి గురించి మాట్లాడటానికే నేను సరిపోం నూట యాభై మూడు సినిమాలు డైరెక్షన్ చేశారంటే బహుశా ఇందాక మన వాళ్ళు చెప్పినట్టుగా ఇంకా ప్రపంచానికి ఎవరు చేయలేరు చేయరు కూడా జరిగే పనే కాదు ఇవాళంతా కూడా డైరెక్టర్లు హీరోలు ఎలా తయారయ్యారంటే ఈ ఈ సభాపూర్వకంగా చెప్పదలుచుకున్న నేను కూడా పెద్ద పెద్ద హీరోలు ఉన్నారు ఆ రోజున దాసన్ నారాయణ రావు గారు సంవత్సరాన్ని పద్నాలుగు సినిమాలు పదిహేను సినిమాలు పది సినిమాలు కూడా డైరెక్ట్ చేశాడు ఇవాటికి కూడా చిర చరిత్రలో చిరస్థాయిగా మిగిల్చి పోయాడు ఆయన పేరైన తగ్గిందా ఆయన పేరైన పోయిందా పెరిగింది కానీ అలాగే హీరో రామారావు గారు పద్నాలుగు సినిమాలు యాక్ట్ చేశారు కృష్ణ గారు పద్దెనిమిది సినిమాలు యాక్ట్ చేశారు అటువంటి అన్ని సినిమాలు యాక్ట్ చేస్తూ తన నమ్ముకున్న ఇండస్ట్రీలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళకి అన్నం పెట్టిన మహానుభావులు వీళ్ళ ముగ్గురు కూడా కానీ ఇవాళ హీరోలు ఏం చేస్తున్నారు ఇవాళ డైరెక్టర్లు ఏం చేస్తున్నారు నిజంగా నేను నాకేం విషయం లేదు కానీ ఖచ్చితంగా నేను చెప్తున్నాను ఇవాళ హీరోలు కానీ డైరెక్టర్లు కానీ ఇండస్ట్రీకి నాశనం చేస్తున్నారు రెండు సంవత్సరాలకు ఒక సినిమా మూడు సంవత్సరాలకు ఒక సినిమా సంవత్సరం కూడా ఒక సినిమా రాకుండా మనకున్నటువంటి పెద్ద హీరోలందరూ కూడా ఈ రోజున ఆ రకంగా చేయలేకపోవడంతో డిఏ థియేటర్ మూసుకోవాల్సిన పరిస్థితి వచ్చింది ఏ హాలు కూడా ఆంధ్రప్రదేశ్లో కానీ తెలంగాణలో కానీ ఖచ్చితంగా నేను చెప్తున్నాను నెల రోజులు సినిమాలు ఆడినటువంటి ప్రసక్తే లేకుండా పోయింది ఈ రోజున కారణం ఏంటంటే హీరోలు సినిమాలు లేవు 
చిన్న సినిమాలు వస్తున్నాయి కానీ ఎక్కువగా ఆడతలేదు చిన్న సినిమాలు వస్తాయి కానీ ఎక్కువగా చూస్తలేదు జనాలు హీరోలేమో బాధ్యత ఉంది ఒక నైతిక బాధ్యత ఉంది ఒక సామాజిక బాధ్యత ఉంది సంవత్సరానికి రెండు సినిమా చేయలేరండి మీరు పద్నాలుగు మంది హీరోలు ఉన్నారు మన తెలుగు సినిమాలకి ఈ పద్నాలుగు మంది హీరోలు కలిపి సంవత్సరానికి రెండు సినిమా చేస్తే ఇరవై ఎనిమిది సినిమాలు అయితే నెలకి రెండు సినిమాలు రిలీజ్ అయితే కొద్ది ఇండస్ట్రీ బాగుపడుద్ది దయచేసి హీరోలందరినీ నేను రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాను అలాగే పెద్ద పెద్ద డైరెక్టర్ కూడా నేను రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాను మీరు కూడా ఎక్కడో చేసి ఎందుకంటే ఒకటి మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి సినిమా అనేది సక్సెస్ అనేది ఎవ్వరి చేతుల్లోనూ లేదు ఎవ్వరికి దాని తాలూకా నిఘంటవు తెలియదు సినిమా ఎందుకు సక్సెస్ అవుతుందో తెలిస్తే ఎవడు ఏ వ్యాపారం చేయడు అందరూ సినిమా వ్యాపారం చేస్తాడు అందరూ కూడా సినిమా వ్యాపారం చేస్తారు అటువంటి తెలియని పరిస్థితుల్లో నువ్వు బాగా కష్టపడి ఏదో పెద్ద ఉద్ధరించినట్టుగా చేస్తే ఆ సినిమా ఫ్లాప్ అయితే ఆ తర్వాత మళ్ళీ రెండు సంవత్సరాలు కూర్చుంటే ఏమవుతుందండి ఇండస్ట్రీ జయాప జయాలు మన చేతుల్లో లేనప్పుడు చేసుకుంటా పోతూ ఉంటే ఎక్కడో అక్కడ మన సక్సెస్ తగ్గుతుంది అదే ఆ రోజులు కృష్ణ గారు చేశారు అదే రామారావు గారు చేశారు అదే మన దాసన్ నారాయణ రావు గారు పెద్ద పెద్ద డైరెక్టర్ చేశారు నేను మిమ్మల్ని అందరూ అడిగిడుతున్నాను వాళ్ళ అడుగు జాడల్లో వాళ్ళ స్ఫూర్తిని మనం తీసుకుందాం వాళ్ళు మహా 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 నటులు అని ఈ రోజు కూడా కొంచుకుంటున్నామే చనిపోయిన రామారావు గారు ఉన్నారు నాగేశ్వరరావు గారు ఉన్నారు దాసన్ నారాయణ రావు ఉన్నారు ఇప్పటికి కూడా వాళ్ళు పెద్దవారని అనుకుంటున్నాం కదా ఎందుకు అనుకుంటున్నా అంటే వాళ్ళు తీసిన పనులు కానీ వాళ్ళు ఇండస్ట్రీని బతికించిన తీరు కానీ ఇండస్ట్రీలో ఇంతమందికి అన్నం పెట్టిన తీరు కానీ మనం ఈరోజు అనుకుంటున్నాం అదే స్థాయికి మన హీరోలు కూడా రావాలని చెప్పి నేను మనస్ఫూర్తిగా నేను కోరుకుంటున్నాను మన డైరెక్టర్లు కూడా రావాలని కోరుకుంటున్నాను ఒక దాసన్ నారాయణ రావు సినిమా చూస్తే ఖచ్చితంగా ఒక సినిమా పూర్తిగా కనుక దాసన్ నారాయణ చూస్తే ఆయన తీసిన డైరెక్షన్ సినిమాలో అందులోంచి మూడు కథలు పుడతాయి అందులోంచి నాలుగు కథలు పుడతాయి అటువంటి మహానుభావుడు దాసన్ నారాయణ రావు గారు అటువంటి పూర్తిగా అంకిత భావంతో ఇండస్ట్రీని ఇండస్ట్రీలో ఏ గొడవ వచ్చినా ఏ తదుకారణ వచ్చినా కూడా సంస్కరించి పరిష్కరించినటువంటి మహానుభావుడు దాసన్ నారాయణ రావు గారు అటువంటి ఆయన స్ఫూర్తిగా తీసుకుందాం ఈ రోజు డైరెక్టర్స్ డే అని చెప్పి నాలుగో తరగతి పెట్టారు డైరెక్టర్స్ డే అని చెప్పేసి ఇంకెవరికైనా పెట్టారా డైరెక్టర్ పేరుని వాల్ పోస్ట్ మీద పై స్థాయిలో తీసుకెళ్లినటువంటి వ్యక్తి దాసన్ నారాయణ రావు గారు వారిని ఆదర్శంగా తీసుకోండి ఇండస్ట్రీ బాగుపడాలంటే ఇవాళ ఎగ్జిబిటర్లు బాగుపడాలంటే ఎగ్జిబిటర్లు మూసేసుకుని క్యాంటీన్లు మూసేసుకునేసి సైకిల్ స్టాండ్ మూసేసుకుని తిండి లేక బాధపడుతున్నారంటే ఇండస్ట్రీకి బాధ్యత ఉన్నటువంటి హీరోలు ఖచ్చితంగా సంవత్సరానికి రెండు సినిమా లేక చేయాలు అలాగే పెద్ద పెద్ద డైరెక్టర్లు సంవత్సరానికి రెండు సంవత్సరాలకు సినిమా తీయకుండా ప్రతి సంవత్సరం రెండు సినిమాలు ఉన్న మూడు సినిమాలు తీయాలి అప్పుడే ఇండస్ట్రీ బాగుపడద్ది తద్వారా అనేక మందికి ఉపాధి దొరుకుతుందని మాత్రం నేను ఖచ్చితంగా చెప్తున్నాను ఈ విషయంలో నేను ఎవరు బాధపడినా నాకే సంబంధం లేదు ఖచ్చితంగా నేను చెప్తున్నాను ఈ విషయంలో మాత్రం అందరూ శ్రద్ధ తీసుకోవాల్సిన మరొకసారి నేను కోరుకుంటూ ఎందుకంటే పెద్ద హీరోలకు నైతిక బాధ్యత ఉంది సామాజిక బాధ్యత ఉంది ఇంత మిమ్మల్ని నమ్ముకున్న ఇండస్ట్రీ ఉంటే ఒక సినిమా ఆరు నెలలో మూడు నెలలు షూటింగ్ తీస్తే దగ్గర దగ్గర ఆరు వందల మంది బతుకుతారు ఇండస్ట్రీ బతుకుద్ది ఎగ్జిబిటర్లు బతుకుతారు డిస్ట్రిబ్యూటర్లు బతుకుతారు అలా చేయవలసిన మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ దాసన్ నారాయణ రావు గారి గురించి ఎంత చెప్పినా ఎంత చెప్పినా ఇప్పుడు దాసన్ నారాయణ రావు మెమోరియల్ అవార్డులో ఈ రోజు ఇస్తుంటే మళ్ళీ వచ్చే మెమోరియల్ అవార్డు వరకు మనం చెబుతూనే ఉండొచ్చు అటువంటి మహాగ్రంథం ఆయన అటువంటి వ్యక్తి యొక్క ఆశీస్సులు ఇప్పుడున్నటువంటి ఇప్పుడు అవార్డు అవార్డు తీసుకున్న వాళ్ళందరికీ కలగాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ మా రాజశేఖర్ గారు ఉన్నారు మేడం బ్రహ్మాండంగా మననే ఒక సినిమా పెద్ద హిట్ కొట్టారు మళ్ళీ బ్రహ్మాండమైన హిట్ కొట్టబోతున్న కలికి పేరుతో గ్యారంటీగా చెప్తున్నాను ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి గ్రాండ్ మెగా సక్సెస్ కలికి సినిమా ఎందుకంటే ఆ తేజ చూడగా నాకు అర్థమైంది అన్నం అంతా చూడక్కర్లేదండి ఒక మెదుగు చూసే చాలు ఆ తేజ చూస్తే అంత అద్భుతంగా ఉంది నాకు నేను అంటున్నానండి మనం మీరు రాసుకొని ఖచ్చితంగా చెప్తున్నాను కల్కి సినిమా ఇస్ గోయింగ్ టు బి సూపర్ డూపర్ హిట్ ఇన్ తెలుగు ఇండస్ట్రీ ఐ టెలింగ్ యూ అగైన్ ఏ నెగైన్ ఐ టెలింగ్ యూ అలాగే మా 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 నరేష్ గారు ఈయన గట్టిగా చప్పలు కొట్టాలండి బోసా ఇలాంటి ఆర్టిస్ట్ మనకు ఉండరండి చంద్ర తాత మామ బావ ఎలాంటి ఎలాంటి పాత్రలు వేస్తున్నారండి ఆయన నటిస్తారు కామెడీ చేస్తారు సీరియస్ రోల్ చేస్తారు ఎంత అద్భుతం అంటే ఇప్పుడున్నటువంటి ఇప్పుడున్నటువంటి సినిమా ప్రపంచంలో ఇతరతో సరితూగలిగేటువంటి నటుడు లేడంటే అతిశక్తి కాదు అందులో డౌట్ అనేది గట్టిగా ఈయన చెప్పండి కొట్టే ఆశీర్వాదం చూస్తే నేను కోరుతున్నాను అలాగే ఒక బాధ్యత కలిగినటువంటి వ్యక్తి ఇవాళ మా అసోసియేషన్ పేరుతో సార్ మీకు కూడా చెప్తున్నాను మా అసోసియేషన్ అంటే మా ఆర్టిస్ట్ అసోసియేషన్ నా బాధ మీరు అర్థం చే
మీరు నాకు ప్రామిస్ చేయండి సంవత్సరం రెండు సినిమా లెక్క చేస్తాను చేయండి ముందు అది గట్టిగా చెప్పడకుండా ప్రామిస్ చేశారు కానీ ఆయన ఒక ప్రామిస్ చేయాలి ఒక సంవత్సరానికి ఒక మంచి సబ్జెక్టులు వంద ఇస్తే అందులో రెండు మేము సెలెక్ట్ చేసుకుంటాం ఎందుకంటే పెద్ద హీరోలు కానీ ఏ హీరో కానీ బాగా డబ్బు తీసుకుని ఫట్టు ఫట్టు సినిమా చేయడం మాకు ఇష్టం ఉంటుందా మాకు సంపాదించాలని లేదా అన్ని ఉన్నాయి కానీ మాకు అయ్యో ఫెయిలియర్ ఇచ్చి ఫెయిలియర్ ఇస్తే పట్టించుకోరండి ఎవరు పట్టించుకోరు అలాగే వెళ్ళిపోతాం బాగా తెలిసిన వాళ్ళు కూడా అలా అలా చూడనట్టు అలా వెళ్ళిపోతారు సో అలాంటి ఒక డెలికేట్ ఇండస్ట్రీ మనది ఈ ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ ఏంటంటే సక్సెస్ ఉంటేనే మనకి అన్ని సక్రమంగా ఉంటుంది సో ఆ భయంతో ఎక్కడ సక్సెస్ మిస్ అయిపోతామన్న భయంతో ప్రతి హీరో చేసే డిలేలన్నీ తప్ప వాళ్ళు మంచి ప్రాజెక్ట్ తీసుకురావాలన్న ఒక ఆక్రోషం ఇది తపన ఇదంతా కలిసే వాళ్ళు డిలే చేసేది అండ్ సబ్జెక్టులు కూడా ఎక్కడ దొరుకుతుందండి నేను ఇది గరుడ వేగా ఫినిష్ చేసిన తర్వాత కలికి సబ్జెక్ట్ వెతిగాం వెతిగాము వంద సబ్జెక్టులు విన్న తర్వాతే ఆ సబ్జెక్ట్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నాం సో సబ్జెక్టులు దొరకలేదు అది యంగ్స్టర్స్ బాగా దాన్ని అర్థం చేసుకుని తీసే డైరెక్టర్స్ కావాలి అలా వెయిట్ చేసి చేసిన దానివల్ల కలికి డిలే అయ్యింది కానీ కలికి టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ వర్కింగ్ డేస్ మీకు తెలుసా సార్ సెవెంటీ ఫోర్ డేస్ సెవెంటీ ఫోర్ డేస్ లో కలికి ఫినిష్ చేశాం ఆయన సెవెంటీ త్రీ డేస్ లో ఫినిష్ చేస్తాను అని లెక్క చేసి చెప్పారు ప్రశాంత్ వర్మ సెవెంటీ ఫోర్ డేస్ తీసుకున్నారు వన్ డే ఎక్స్ట్రా తీసుకున్నారు ఆయన అదే సినిమాలో హీరో అయిన నేను సిక్స్టీ డేస్ లో సినిమా ఫినిష్ చేశాను సో ఇది ఈ టైమ్ లో ఈ వయసులో నా వయసు చిన్న వయసే సో ఈ వయసులో ఇలా ఇంత స్పీడ్ సిక్స్టీ డేస్ లో ఫినిష్ చేయడం రికార్డ్ అన్నదే అందరు చెప్పుకున్నారు మా యూనిట్ లో సో అలా ఒక రికార్డ్ తో మేము చేసి వచ్చాం సో కలికి ఆయన చెప్పినట్టు బాగా వస్తుంది అనే నమ్మకం మీరు అందరూ చూసుకోవాలి బాగా వచ్చినట్టు అనుకుని చూసేయాలి ఓకే నెక్స్ట్ దాసరి గారు దాసరి గారి గురించి మాట్లాడాలంటే ఆయన చెప్పిన చెప్పినట్టు రోజులు సరిపోదు ఆయన గురించి అంత మాట్లాడి ఇప్పుడు ఆయన ఆయన ఎలా మన మహాత్మా గాంధీజీ ఫాదర్ ఆఫ్ ద నేషను మన దాసరి నారాయణ రావు గారు ఫాదర్ ఆఫ్ ది ఇండస్ట్రీ ఫాదర్ ఆఫ్ అవర్ తెలి ఇండస్ట్రీ ఆయన ఒక ప్రాబ్లం వస్తే మనం అందరూ ఎవరైనా ఆయన దగ్గరే వెళ్తాం వెళ్ళి మన దాసరి గారిని ఒక ఐడియా అడుగుతాం ఆయన మంచిగా దాన్ని చేపిస్తారు అని ప్రతి ఒక్కరు ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళ మనసులో ప్రతి ఒక్కరికి తెలుసు ఆయన ఎంత అండగా ఉంటారు ఎంత బాగా ఆప్యాయతగా చూసుకుంటారు ఇంతమందిని కూడా నేను ఏం అనుకుంటాను మొదలు అన్ అందరిలో నా నన్నే ఎక్కువ గొప్పగా చూసుకుంటారు అని నేను అనుకున్నాను అని ఎవరైనా చెప్పమనండి ప్రతి ఒక్కరు అలాగే అనుకుంటారు ఏంటంటే నన్నే గొప్పగా చూసుకున్నారు నన్నే గొప్పగా చూసుకున్నారు అదే ఆయన ఒక స్పెషాలిటీ సో ఈస్ ఎ గ్రేట్ మ్యాన్ ఈస్ ఎ లెజెండ్ అండ్ రామ సత్యనారాయణ గారు గ్రేట్ ఆయన పేర్లు అవార్డ్స్ స్టార్ట్ చేయడం కానీ మనం సార్ చెప్పినట్టు మీరు అది నంది అవార్డ్స్కి అంత ఈక్వల్గా తీసుకెళ్ళాలి అంటే అంతగా పర్ఫెక్షన్గా ఇవ్వాలి కొన్ని ఇవ్వండి కొందరికి బాగా కలెక్ట్ చేసి ఇట్ వచ్చిన హీరోకి బెస్ట్ హీరో అని ఇవ్వండి అని కానీ బెస్ట్ యాక్టర్ అని ఇచ్చే వాళ్ళకి మాత్రం రియలీ బెస్ట్ యాక్టర్కి ఇవ్వండి ఓకే అది మిస్ అయ్యి అది మిస్ అవ్వకుండా ఉంటే తప్పకుండా మీ నంది అవార్డ్స్ అంటే పెద్ద అవార్డ్స్ అవుతుంది ఓకే అండి ఇంకా ఈ దాసరి గారి గుర్తులో ఈ ఫంక్షన్కి రావడం మాకు చాలా చాలా ఆనందం మరీ తుచ్చుకుని హే దేక దేక జీవిత రాజశేఖర్ గారు జీవిత రాజశేఖర్ అండి నేను మాత్రం ఉన్నాను ఏంటి నా జీవిత రాజశేఖర్ అంటే ఉన్నాను అండి సో నా ఇంటి పేరు మార్చేసింది ఈ జబర్దస్త్ ప్రోగ్రామ్లో టాప్ ప్రేయర్ హైయెస్ట్ ప్రేయర్ ఎవరైనా ఉన్నారంటే అది చెబ్బ కేంద్రాన్ని తన తర్వాత నేను మిగతా ఎవరి ప్రోగ్రామ్స్ అయినా సరే హైయెస్ట్ రేటింగ్ ఉంటుంది మోస్ట్ ఫ్యామిలీ వ్యూయింగ్ స్కిట్స్ కూడా తను చాలా బాగా చేస్తున్నాడు హలో నా కథానాయకుడు కిరణ్ ఐ వెల్కమ్ కిరణ్ 
ప్రొడ్యూసర్ గంధం జగన్మోహన్ గారు వారి పక్షాన వారి పాప హిమజ వచ్చారు వెల్కమ్ హిమజ టు కమ్ అండ్ రిసీవ్ దర్వాడ్ ఆన్ బిహేవ్ ఆ పాట రాసినది బాలా త్రిప్రసుందర్ గారు వెల్కమ్ బాలా త్రిప్రసుందర్ గారు చాలా బాగా రాశారు ఆ రాసిన ఆవిడ రాతకి అక్కడ వేసిన విజువల్స్ కి చాలా చక్కని మ్యాచింగ్ వండర్ఫుల్ ఏవి ఇట్ ఈస్ ఆన్ దాసర్ నారాయణ రెడ్డి గారు వేరే అనుభవకులైన రైటర్స్ ఎవరో రాశారనుకున్నాం బట్ యూ హావ్ గివెన్ వండర్ఫుల్ అండి సీరియల్ జర్నలిస్ట్ సో ప్రభు గారు చక్కటి వ్యాఖ్యానం చేసి ఇప్పటి వరకు మన అందరిని అలరించారు ఇప్పుడు తెలుగు చలనచిత్ర దర్శకుల సంఘం అధ్యక్షుడు శంకర్ గారు మాట్లాడతారు పెద్దలు తెలంగాణ ఎఫ్డీసీ చైర్మన్ రామ్మోహన్ గారికి అట్లాగే ఆంధ్రప్రదేశ్ ఎఫ్డీసీ చైర్మన్ అంబిక కృష్ణ గారికి అన్నయ్య ధవల్ సత్యం గారికి నరేష్ గారికి మిగతా పెద్దలందరికీ అట్లాగే సభలోని పెద్దలందరికీ మిత్రులకు మీడియా మిత్రులకు అందరికీ శుభాభివందనాలు ప్రత్యేకమైన దంపతులు ఇద్దరు ఇక్కడ ఉన్నారు తాసరి గారిని మీరు మాట్లాడే మాట్లాడలేదు మాట్లాడతారు కదా మీరు ఆగుతారేమో మీ గురించి చెప్తాను కానీ ఆగట్లేదు మిగతా అందరి గురించి చెప్పా కదా నిజంగా దాసరి పద్మ గారి దాస నారాయణరావు గారి బ్లెస్సింగ్స్ అవార్డు ఏది ఎత్తుందో నిజమైన అర్హత కలిగిన ఇద్దరు దంపతులు అది కొంచెం పెద్దల భాష చెప్పాలంటే పుణ్య దంపతులు ఇక్కడే ఉన్నారు రాజశేఖర్ గారు జీవిత గారు అయితే ఇందాక రాజశేఖర్ గారిని అప్పుడప్పుడు నా పేరు కూడా చెప్పండి అప్పుడప్పుడు కాదు ఎప్పుడు మీ పేరే ఉంటుంది వెనకాల కాకపోతే ఒక క్వాలిటీ మెంటాలిటీ ఐడెంటిటీ ఫ్రీడమ్ విత్ వాల్యూస్ విత్ మోరల్స్ విత్ బాండేజ్ వీటన్నిటి కూడా నిదర్శనం వాళ్ళు ఇద్దరే ఎందుకంటే అవి ఇద్దరి గురించి నాకు బాగా తెలుసు ఇద్దరి గురించి దాదాపు నేను టూ త్రీ ఇయర్స్ ట్రావెల్ చేశాను కాబట్టి ఇప్పుడు కూడా మనం పైకి పిలిచినప్పుడు ఎవరైనా ఎవరు వెళ్తారని నేను చూసాం కానీ ఎవరైనా ఎవరు వెళ్ళలే ఆయన అటు వచ్చాడు మీ ఇటు వచ్చింది కదా నా అంగతి మీ వెనక రావాలి లేదా వెనకటి వెనక రావాలి ఎందుకు అక్కడి చక్రదాకా వెళ్ళారు సో వీళ్ళిద్దరితో ఉన్న ప్రతి ఒక్కరికి అనుబంధం ప్రతి ఒక్కరికి తెలుసు వాళ్ళిద్దరూ హ్యాపీగా ఉంటాం కాకుండా పరిసరాలని ఫ్రెండ్స్ని కూడా చాలా ఉత్తేజపరుస్తూ ఒక వాళ్ళతో టైము ఇంత ఫాస్ట్గా గడిచిపోయిందా అన్నంతగా చాలా వాల్యుబుల్ టైంని యూజ్ఫుల్గా అందరితో కలిసి ఉండే ఒక క్వాలిటీ లైఫ్ని రాజశేఖర్ గారు జీవిత గారు అందరికి అందిస్తున్న సందర్భంలో దాసరి గారి మెమోరియల్ సినీ అవార్డ్స్లో భాగంగా వీరిద్దరికి కూడా అవార్డు ఇవ్వడం అనేది నిజంగా అభినందనీయం సో అవార్డు గ్రహీతలందరికీ శుభాకాంక్షలు అట్లాగే ఈ అవార్డుల కారణమైన రామ్ సత్యన గారిని ముందుగా మనం అభినందించాలి ఎందుకంటే దాల్ సత్యం గారు వేలంగ నరసింహరావు గారు వీరశంకర్ అందరి ప్రోత్సాహం అందరి యొక్క సపోర్ట్తో అట్లాగే మా అసోసియేషన్ మా అసోసియేషన్ అందరి సపోర్ట్ను తీసుకుంటూ 
అందరితో ప్రతిరోజు ప్రతి నిమిషం ఇంటరాక్ట్ అవుతూ ఇంత మంచి కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించి ఇంత సక్సెస్ఫుల్ కార్యక్రమాన్ని చేసినందుకు రామ్ సత్యాన గారికి అట్లాగే వారికి తోడుగా రమణగా ఉన్న రమణ గారికి మిగతా అందరికి కూడా ఈ టీం సహకరించిన ప్రతి ఒక్కరు కూడా అభినందనలు థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సవ్య సహకారం వేస్తున్న ప్రభు గారికి ప్రత్యేక కృతజ్ఞత నీకు సన్మానం చేస్తున్నా ఎందుకు దుర్మారుడు ఎంత అవమానం చేసిన తర్వాత ఎన్నెన్నో సభలు కమిటీ వారి చేతులుగా వారు అందజేసినటువంటి సన్మానం ఇది అలాగే ఫిలిం ఫెడరేషన్